，袁公子。啊，我觉得呢，你还是示范一遍给我看，比较直观一些。好。看好啊！我射箭快，速度特别快。哎，远一点，我害怕伤了你。远一点，远一点。看好。之下，你们想干什么？你们知不知道我是谁？我是京城守卫府的公子，敢动我，小心你们脑袋！拿下！是什么地方啊？快救救我！你怎么也被抓起来了？我猜多半是因为你，还是酸秀才聪明啊！这里的环境不太好，所以本公子为各位准备了点心。你们这两位大男人就无所谓了。可是小霞姑娘身上的伤还没有痊愈，要是感染恶化了，可就不好了。东方石，你跟我听好了，你知道我们二人是谁吗？我是京城守备府的公子，他是当朝御史的长子。你若识相的话，赶紧把我们放了。我可以当什么都没有发生过，要不然传到我爹那儿去，我爹那暴脾气，他能把你们东方家给拆了。我们只不过是发生了那么一点点的小争执，就拆了我东方家。东方家在荆州可算得上是有头有脸的家族，每年向朝廷纳的税少说也有百万两。你要是敢拆我东方家，让皇上知道了，什么什么京城守备、当朝御史，哦，恐怕都做不成啊。小争执，你都把我们关进地牢了，是吗？有谁能证明是我把你们关在这里来的呢？哦，对了，这里是哪里啊？谁家的？哎<笑>。小小夏姑娘，我不是要针对你，我要找的是连衣客。只不过很不巧，你和袁公子在一起。所以就只好暂时委屈你，把你拉过来，跟他们两个一起受罪了。但是只要袁崇现在就告诉我连衣客的下落，我马上送你回朱府。我就是连衣客，我剑法如神，在芦苇滩的时候，你已经被我射伤了。怎么，苦头还没有吃够吗？就凭你也想扮连衣客？你以为你的剑能伤得了我吗？如果我没猜错的话。在芦苇滩那天救小虾的人有两个，一个就是你，另外一个就是真正的连衣客。传闻连衣客剑术无双，看来阁下就是真正的连衣客。还找了一个帮手，可惜这个帮手力气有点差。黑凤，你那个是假的，我这个才是真的，一人对付一个。诺。哼，哎，如果袁公子还是不肯透露连衣客的下落。那我就只好朝这位白公子下手了。听说这位白公子也是满腹经纶
，在京城算得上是知名的才子。不知道如果少了个舌头，将来能不能够当个哑巴宰相呢？英忠，你当英雄我就成哑巴了，还有比咱俩更铁的哥们儿吗？我们相识二十多年，传开大姑就认识，你是什么连衣客啊？邓老师，有本事你自己去找。拿我们当人质，算什么本事？别看我，随便数一个地方。哎，看来找白公子没用。听说袁公子对小虾姑娘有些意思，那我就只好对小虾姑娘开刀喽。你敢？来，对小虾用点刑。住手！你为难一个小姑娘，算什么本事？啊！你想死，我成全你。明日午时，你去我们救小虾的那片芦苇滩，我跟宁一克已经约好了跟那儿相见。你去，啊，看他怎么收拾你。好，希望连一克如你所愿出现在那个地方。但是如果他没有出现，我可不能保证那个酸秀才和你亲爱的小虾姑娘有好日子可以过。你这么卑鄙，你觉得小姐会喜欢你吗？哼，你们小姐喜欢我与否并不重要，因为我不想让我未过门的媳妇儿给我戴绿帽子，这对男人来说是无法容忍的，明白吗？哦，对了，点心。连英克在我家小姐那里，他终于去找他了。所以我先让你支开东方石，这样我才能想办法逃出去，通知他们小心东方石。我本以为这世界上没有几个人是我的对手，连一刻。今日被你占了先机，下次你可就没这么幸运了。谁稀罕你的臭银两？欠你家的银子我自会还上。你的武功、相貌，还有才气，都比不上连一刻。不能跟他比，还懒得跟你比。你除了滥杀无辜，威胁我这个弱女子之外，你还会干嘛？林一克，你设的这一计，我定百倍偿还。少爷，有听到什么吗？小虾姑娘说，林一克现在在朱府和朱小姐在一起，另外，他们三个已经逃跑，我并未阻拦。有得到消息就行。留着他们也没用。他说连一克人在朱府
。那今天猪丫头有没有出府？没有。这些机关不怎么样，就是多了一些，麻烦。东方石，你今天来了就走不了了。联姻科在这是我故意说给袁崇听的，虚则实之，实而虚之。你疑心太重，所以才会上当。你是故意引我来的，我看你挺有信心的样子。你以为这些破玩意儿真能难倒我？哼，你又会害怕？那你尽管试一试。什么声音啊？好像是小姐院子里的机关。那快出去看看呢，别让他把人给弄死哎！哎，赶紧来人，这这这，拉我走！哎呀！杀了他吧！哎呀，杀不得！杀杀杀杀杀杀！杀杀杀杀杀杀杀杀他！杀不得呀！哎，丫头，你怎么把他伤成这样啊？他外公要是知道了，非得说咱们朱家背信弃义，而且还伤了他的外孙子。哎呀，您别担心，这不是还没死吗？小青，就是警告他一下，谁让他擅闯朱府的？晕了，搞得咱们朱府好像菜园子似的。谁都能进来溜达一圈，丫头啊，你稍微悠着点啊，也别对他太过分了。毕竟他还是我们家的债主啊。知道了，老天爷。可是也不能对他太客气了，要不然他他他以为我们朱家好欺负呢。我虽然不能杀了你，替我们小九报仇，可是我也得给你小小的惩戒。行了行了行了，别太激动，伤了身子。我呢会把握好分寸的。这一次啊，除了要好好惩罚他，还要把冬季的事给一并解决了。你想到办法了？孙女我自有妙计。老太爷过一段时间就知道了。丫头，你的能力我是知道的。好，这件事我就不管了，眼不见为净。这样，我去太湖边上钓两天鱼。玩的开心点啊！你别玩的太过分就行。你外祖父害死了我九叔，今天你栽在我手上，我要为他报仇。小霞，给我用十斤重的铁料锁住他，我慢慢伺候他养伤。诺。少爷，你看，自从咱们宣布啊做了高山茶叶生意，彬彬郡守不得克扣老百姓的银子之后，那些商人感激少爷牵线搭桥，老百姓也是高兴啊。从此之后，有了谋生的出路。哎呀，现在呀、啊，整个东平郡到处都是喜气洋洋，都想啊来拜见您呐。东平郡穷了太久了，难得有一个赚钱的生意，老百姓肯定高兴。只是，这拜见就免了。我还有其他事情要忙，那我就找些借口把他们推掉。与其客气一些，可别失了礼数。诺。长青，可好些了？已经无碍了，所以青无前来是跟长青辞行的。我准备回明月山庄了。这些天我一直让青信秘密前来王府
，处理山庄事务，的确有些不便。如今我身体也快好了，是该回去了。好，你凡事小心一些。有柳明月的消息，要第一时间通知我。长青，难道你就这么放心让我回去吗？柳明月是我们共同的敌人，我相信在柳明月的问题上，你不会对我有所隐瞒。我是说，难道你就不担心我回去明月山庄会被柳明月的人所暗杀？长青，可能就再也见不到我了。你既然已经决定回明月山庄，就肯定有足够的自保能力。你要遇到什么麻烦，可以随时通知我。不过我可提醒你一句，你这次回去，柳明月一定会有所察觉，凡事小心一些。我明白，长青，你就等我的好消息吧。少爷，其实啊，柳姑娘的病早就好了，她只是一直不愿意离开郡王府。你怎么知道？啊，那个，这王府都传遍了，说少爷您。和柳姑娘情投意合，哎呦，我跟她没可能。对对对对对，不是小六，你什么时候成了长舌妇了？不是，我告诉你啊，这些败帖你再处理不好，我撤了你总管职位。诺。参见大小姐。参见庄主，诸位免礼。谢庄主。师傅云游四海，他老人家临走前命我为明月山庄新庄主。诸位跟随师傅多年，与我也算是旧相识了，我就不和诸位客套了。师傅托付明月山庄与我，而我也与东平郡王关系还算密切。官商联合，必能将明月山庄带上一层新台阶。庄主圣明，我等自当竭尽全力效忠庄主。好，希望各位能够一同齐心协力，我必不会亏待大家的。但若有人起了异心，胆敢以师父的名号作乱，就别怪我。不客气，属下誓死效忠庄主，如为此事，天打雷轰。属下誓死效忠庄主，绝不二心，如为此事，天打雷轰。恭喜大小姐荣升庄主。我虽居庄主之位，却无庄主之权。你别看他们一个个表面恭敬，但大部分人还是听命于柳明月。唯有他彻底消失，我才能真正掌握明月山庄。我已经依大小姐吩咐，我已经依庄主吩咐，彻查庄中还有谁是柳明月的心腹。这是查出的名单，请庄主过目。慢慢来，一个个试探，能为我所用的留下，不能留的，杀了。诺。平儿，这些天我还需要你陪我演一出戏。我要让柳明月以为我的金针还未取出，让他认为我还在他的掌握之中。诺。千万不能让老太爷知道啊！他要知道了，他肯定扒我一层皮啊！你放心，我嘴严。小姐
。这可是石家庄金伞，你要真要它干嘛用嘞？待会儿你就知道了。小姐，这是我花十几两买的药，最贵最好的。哎，哎，小姐，这个药不能这么用啊！你封这么多，这药可会让人神志不清的。我就是要让它废掉。这，那你一会儿还是稍微回避回避吧，我怕老太爷知道了，会要了我的命。哎呀，你不说，我不说。老爷怎么会知道呢？啊，万一那东方公子叫的太大声了，就说他是伤势未痊愈，透的。臭丫头，你以为这样就能锁得住啊？想好整我的法子了吗？待会儿你就知道了。哎，我觉得有些奇怪，你被困在朱府这么多天了。怎么没看见你府上的人来要人啊？我以前天天贪玩的不见人影，府上的人早已习惯了。那我就放心了，还以为你脑子里憋着什么坏念头呢，没有最好。东方公子，啊，我特地准备了杯茶，让你润润喉。你想干嘛？哦，我不喝，那杯茶肯定有问题。怎么会有问题呢？就是杯茶嘛。臭丫头，本公子上次只是拜门小官逗逗你，可没有给你下药，你居然这么记仇！哎呀，严重了，东方公子，什么报仇呢？我这是在报恩呐、啊。把酱油给我，赶紧把酱油给我！我给你。小丫头，小小年纪，不知羞耻。你们朱老太爷怎么教的你？我就是不知羞耻。不过有人不要脸的要入赘来娶我，相比之下，我的脸皮可是薄多了。哼！无偷入朱府，企图冒犯朱府总管朱寿，被当场擒下，自知罪大恶极，罪无可赦，罪有应得，无脸再娶朱府小姐，两家婚约就此作罢，并允许朱府分三次将欠款还清，每次间隔二十年，东方十字。<笑>算你厉害！你要是不画押，明儿个我就找人把你的脸刮花！猪丫头，我真是越来越喜欢你了。拿去吧。为凭，要是你再敢乱来，我就让书斋刻印满天下发放。那你为何不把欠的钱一并销了呢？那可不行，欠债还钱乃天经地义。你们家当年还帮助我们朱府渡过难关，我们是绝不会欠你们的。今天这是对你伤了小霞的回报。你要是再伤我的人，当心我真废了你。你总不能一直这样绑着我吧？就算我再贪玩，府上的人过几天一样会找到这里来，看到我被你这样绑着。他们如果发起难来，朱府肯定遭殃。这倒是件麻烦事。此去我都已经画押了，你为什么不放我走呢？我还没想好。你府上的人也没来找人，你急什么呀？老老实实待着吧，朱丫头，你马上放了我！朱丫头，朱丫头！
猪丫头，猪丫，绑我。看来你脸皮还是不够厚嘛！如果你只守着我，我就没机会了。这个仇，今天晚上我一定要报。你确定要这么做吗？啊，那药量太大了，我担心他身体受不了啊！两个时辰以后叫我，我眯一会儿。No。哎。你说，这九少爷平时都教导些小姐什么呀？这这说法是不是有点太那个了？嗯，小姐这事儿确实考虑的不够周全。哎，算算算算算算算算，真是你们就你们就闹吧，使劲闹！我跟你讲，要是出了事儿啊，朱老太爷问起来，我可什么都不知道。猪丫头呢？哼，难不成他已经猜到了今天晚上会过来？小姐觉得公子虽然被铁链锁住，但公子的眼神太过平静，寻常人的好奇心你半点都没有，实在是奇怪。你们以为用了这种下三滥的手段对付我已经是够绝了？我知道你们是用了药效最强大的十香软金散来对付我，哼！殊不知，都是我东方家研制的。这一点小姐猜到了，小姐还说，东方公子是个有仇必报的人。如果公子今天能逃脱了，那么公子肯定会在半夜来找小姐报仇。我舍不得让小姐涉险，就在这里等东方公子了。看来是我小瞧了那个丫头啊。不过你觉得，你真的能拦得住我吗？我武功不如你，拦你做甚？公子，请便。这外头肯定有危险，我偏不出去。你不出去，那我出去。你也不许走。小香，你没事吧？小姐，东方公子不让我离开。猪丫头，你在外面肯定布好了弩弓，我是不会上当的。李捕头。你都听见了吧？这个东方石不好好正经做生意，来了苏州府，以低价打压本地商家，还向那吴老虎以卑鄙的手段威胁，商家们敢怒不敢言。我朱府生意做得大了些，他竟然闯进我的闺房，企图不轨，还请李捕头明察，一定要帮小女子做主呀！朱小姐放心，本捕头定将那阴贼拿下。好你个猪丫头，竟然找来衙门的捕头来做证人。亏你想得到，小姐小心，他门这边要出去了。小心啊，小姐！淫贼大胆，还请林不动，赶紧入屋捉拿。上。
夏，你还好吧？没事吧？没事，受了点轻伤。追，辛苦了。丫头，你干得漂亮啊！我正愁请神容易送神难呢。啊，他在府里养伤，就像养只老虎一样啊！我又又不能把他怎么样。这一回可好了，他们东方家呀，再不能理直气壮的问我们朱家要人了。这件事惊动了衙门，只等李捕头索他归案，传扬出去，东晋的生意可就不好做了。哼。苏州府的商贾早就不满冬季压价销售货物了，此事一出，他们一定团结一致，一致抵抗冬季。小姐这一招连敲带打，就算冬季关不了门，冬季以后也不能抵着朱府做生意了。还有呢？啊？啊？我已经让他签了字据，钱我们能慢慢还。想娶我，门儿都没有。哎，哎，你你看看吧，啊！小姐，这这这这，这上面写的，东方时企图冒犯我。这你这写写写的你这这，你放心吧，我现在不会把那字据流出去的。等到以后，若那东方使还威胁我嫁给他，我再流出去。没没有张来这这，小姐，你这份字据没有第三人作保，可是不作数的呀。可是有东方使的手印呢。他什么时候还的？他不认你怎么办呢？切，难道老鸨子找姑娘还要找个中间人啊？当然了。是有牙人做保的，这那那咱们家和东方家签的字据呢？你他爷爷当时那是摁了私印的，我们欠东方家的钱，那即使没有字据，那也是一诺千金呐。就像他们家欠我们家的人命，那得如数奉还。哎呀，费了那么大的力。让小夏写了借据，结果居然不作数，难怪那东方使那时候那么痛快。你这……诸位找我何事啊？东方使，你昨夜潜入朱府，意图对朱小姐不轨。本捕头今日要拿你归案。上，慢着。哎呀，昨天晚上我一直都在花船里。你在说什么？我根本不知道。你还敢狡辩？昨夜本捕头可是看见你了，是吗？那李捕头，你可看清楚。昨夜苏州河上所有花船姑娘和红牌老鸨都能替我作证，当时我人就在船上。李捕头，莫不是你看花了眼吧？我府上的小厮看来都被你抓去了，我劝你赶快放了他，别乱抓人。还有，替我去告诉朱府，我要告朱小姐诬陷。诉状已经送到衙门。还请朱小姐到衙门去应诉。告我诬陷，东方使有人证证明他在花房。对，东方使称，他昨晚在花房喝了一夜的花酒，今晨才离开。花房所有人都可以为他证明。当然能为他作证，那花房就是他们家的。朱小姐可有证据？若有。这证人便不作数了。没有，是我答应了。那就要劳朱小姐，跟我们走一趟吧。好，我就跟你去趟衙门。
今天两边已经把银子都给足了，这事儿又是和稀泥，也得把这两边的银子平安的装到肚子里啊！诺。上明来，民女朱朱，叩见知府大人。朱小姐，请起。谢大人。大胆东方石，见本官竟然不行礼。学生是荣德二十年的秀才，请大人恕学生，无需行礼。你还是秀才，不像吗？好，东方石。那本官问你，昨夜你在苏州河喝了一夜的花酒，为何李捕头亲眼所见你进了朱府？既然花场有这么多人替在下作证，那么会不会是李捕头看花了眼？大人，在下才是原告。我告朱小姐贪污在下，有损在下声明。大人，是不是该先审他呢？来，云大哥吃这个吧。大山妹妹，嗯，这些天多亏你能照顾我，要不然我身上这伤，真不知道在床上躺多久了。看到你一天天好起来，我也开心了。大山妹妹，嗯，其实你值得更好的男人。我飞云堡有几个好兄弟。云大哥，吃这个吧，这个对你的伤口恢复有帮助的。他们的人品、身世都比我……云大哥，别说了，我跟了你这些天，今天是我最开心的。我们好好吃饭好吗？这豆腐好吃。哎，我跟你说，朱府孙小姐去了衙门，要当面和东方神医对质。听说孙小姐状告东方神医半夜闯入了朱府，这东方神医却反告朱府诬陷，这么精彩？那到底谁说的是真的，谁说的是假的呀？谁知道啊？这个只有等县太爷去判了。走，过去瞧瞧。走。呃，要不我们去看看吧？听说朱府的孙小姐被连衣客劫走。我也一直想问问此事。今日正好，我去衙门看看。好，那我和云大哥一起去。嗯。李捕头，昨日你可看清楚了？大人，昨晚小的亲耳听到，朱府的人口口声声斥那淫贼是东方公子，从书房里跑出来的蒙面人也承认自己是东方使。但是，花房里有那么多人为他担保，也不排除有人假冒与他。哎，李捕头为朝廷捉拿贼寇，一时心急没能看清楚，情有可原。此事就过去了。董方石，你也不要太计较了。大人，在下告的是朱府小姐，竟然指使他人假冒在下，以达毁损在下清誉之目的。请大人替学生做主。既然是假冒于你，那么朱小姐和李捕头定然一样，认错了。你有何证据证明朱小姐？冤枉你了？大人英明，还请大人明察秋毫，早日将那淫贼捉拿归案。慢着。
。朱小姐，你想撇清可没有那么容易。李捕头，我且问你，若不是你知道昨晚会有人进入朱小姐的闺房，你怎么会早早的守候在朱府呢？大人，若不是朱府事先安排了贼子，又怎么会清楚的知道贼会来？况且。朱府护卫众多，怎么可能连一个闯入朱府的贼子都拦不住？很明显的，这就是朱小姐安排了假冒在下的贼子，还找来李捕头作证，都是为了诬陷在下。请大人替在下做主。大人，呃，前晚朱府突然有贼人闯入，幸亏府中小心防范，那贼人中了府上的机关，仓皇而逃。是在下请了李捕头来府上办案，守株待兔，这才守得夜入的贼子。而东方公子却口口声声说是我家小姐设计陷害于他，此话，实乃无稽之谈。回禀大人，确有此事。嗯，好，事已至此，此事皆是误会。好，此案了结，退堂。大人请慢。